ഇനി നമുക്ക് അഡീഷൻ പോളിമറൈസേഷനിലേക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഇറങ്ങാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇതുവരേക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അഡീഷൻ പോളിമറൈസേഷൻ എന്ന മെക്കാനിസത്തെ പറ്റിയിട്ടായിരുന്നു അഡീഷൻ പോളിമറൈസേഷൻ മൂന്ന് മെക്കാനിസം വഴിയാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പറിച്ചു പഠിച്ചു ഏതൊക്കെയാണ് അഡീഷൻ പോളിമറൈസേഷൻ നടക്കുന്ന മെക്കാനിസംസ് ഒന്ന് ഫ്രീ റാഡിക്കൽ മെക്കാനിസം രണ്ട് കാർബോ കാറ്റോണിക് മെക്കാനിസം മൂന്ന് കാർബാനിയോണിക് മെക്കാനിസം ഈ മൂന്ന് മെക്കാനിസം വഴിയാണ് നടക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കിയല്ലോ ഇനി അഡീഷൻ പോളിമറൈസേഷൻ ഏതെങ്കിലും മെക്കാനിസം ആവട്ടെ നമുക്ക് വ്യത്യസ്തമായി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതിൽ പതിനാല് ടൈപ്പ് ഓഫ് പോളിമറൈസ് പോളിമറുകൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് എൻട്രൻസ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ പറയുമ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ആ പതിനാലെണ്ണം ഒന്ന് ലോ ഡെൻസിറ്റി പോളിത്തീൻ അഥവാ എൽ ഡി പി രണ്ട് ഹൈ ഡെൻസിറ്റി പോളിത്തീൻ അഥവാ എച്ച് ഡി പി മൂന്ന് ടെഫ്ലോൺ നാല് പോളി അക്രൈലോ നൈട്രൈൽ അഞ്ച് പോളിസ്റ്റൈറീൻ ആറ് പോളി മീതൈൽ മീതാക്രിലേറ്റ് ഏഴ് പോളി വിനൈൽ ക്ലോറൈഡ് എട്ട് പോളി പ്രൊപ്പീൻ ഒൻപത് ബ്യൂട്ടൈൽ റബ്ബർ പത്ത് ബ്യൂണായസ് പതിനൊന്ന് ബ്യൂണായൻ പന്ത്രണ്ട് തയോക്കോൾ പതിമൂന്ന് നിയോപ്രിൻ നമ്പർ എഴുതിയ ചെറിയ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് പ്രശ്നമാക്കണ്ട നമുക്ക് ഓരോന്നിലേക്കും ഇറങ്ങി ചെല്ലാം എന്താണ് ലോ ഡെൻസിറ്റി പോളിത്തീൻ അഥവാ എൽ ഡി പി എൽ ഡി പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലോ ഡെൻസിറ്റി പോളിത്തീൻ അല്ലെ നമുക്കിതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനുള്ളത് ലോ ഡെൻസിറ്റി പോളിത്തീൻ്റെ മോണോമർ ആരാന്നറിയാമോ ഇറ്റ്സ് മോണോമർ ഈസ് ഇത്തീൻ ഇത്തീൻ ലോ ഡെൻസിറ്റി പോളിത്തീനെ എൽ ഡി പി എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ലോ ഡെൻസിറ്റി പോളി എത്തിലീൻ എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിൽ എൽ ഡി പി ഇ എന്നോ പറയാം എൽ ഡി പി എന്ന് പറഞ്ഞാലും എൽ ഡി പി ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാലൊക്കെ സെയിം ആണ് ഇതിൻ്റെ മോണോമർ ആണ് ഈതി മോണോമർ ആയിട്ടുള്ളത് ആരാ ഈതീൻ ആണ് ഈതി പോളിമറൈസ് ചെയ്യുന്ന രീതി നോക്കിക്കോളൂ നമുക്കത് ജസ്റ്റ് ഞാൻ സ്ക്രീൻ കാണിക്കട്ടെ സി പോളിമറൈസേഷൻ ഓഫ് ഈതി നടക്കുന്നത് അണ്ടർ ഹൈ പ്രഷർ ഓഫ് തൗസൻഡ് ടു ടു തൗസൻഡ് എ ടി എം ആൻഡ് എ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ടു ഫൈവ് സെവൻറ്റി കെൽവിൻ ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഡയോക്സിജൻ ഓർ പെറോക്സൈഡ് ഇനീഷ്യേറ്റർ നോക്കണേ ആ റിയാക്ഷൻ ആണ് ഈ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതാ സി എച്ച് ടു ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ടു ഇതാരാണ് മോണോമർ ഈത്തീൻ അങ്ങനത്തെ ഈത്തീനുകൾ കമ്പൈൻ ചെയ്യാണ് ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് പെറോക്സൈഡ് ആസ് കാറ്റലിസ്റ്റ് അറ്റ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് നോട്ട് ദാറ്റ് മച്ച് ഹൈ ബട്ട് പ്രഷർ നോക്കൂ തൗസൻഡ് ടു ടു തൗസൻഡ് എ ടി എം പ്രഷറിൽ ഈ ഹൈ പ്രഷറിൽ ഈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഈ മോണോമറുകളെ നമ്മൾ പെറോക്സൈഡിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ റിയാക്ഷൻ വിധേയമാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പോളിമറൈസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് കിട്ടും പോളിത്തീൻ കിട്ടും ഇത് ഈ കണ്ടീഷനിൽ കിട്ടുന്ന പോളിത്തീൻ്റെ പ്രത്യേകത ആ പോളിത്തീൻ എന്തായിരിക്കും ലോ ഡെൻസിറ്റി ആയിരിക്കും നോക്കണേ സി അതിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി കുറവായിരിക്കും ഡെൻസിറ്റി പോയിന്റ് നയൻ ടു ആയേ ഉള്ളൂ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി നമ്മളിങ്ങനെ കടിച്ച് കടിച്ചാലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ പലിനടിയിലിട്ട് കടിക്കുവേണ്ട സമയത്ത് അത് ഇങ്ങനെ താഴ്ന്ന് പോകും അതാണ് എൽ ഡി പിയുടെ പ്രത്യേകത ഇതൊരു ബ്രാൻഡ് പോളിമറാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കെമിക്കലി ഇനേർട്ടാണ് അതേപോലെ ടഫാണ് പക്ഷെ ഫ്ലെക്സിബിളാണ് കണ്ടക്ടർ അല്ല ഇൻസുലേറ്റർ ആണ് ഇവർ ഇൻസുലേറ്റർ ആണ് ദീസ് ആർ ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്സ് അപ്പോൾ നോക്കണേ പോളിമർ എങ്ങനെ ഫോം ചെയ്തത് ഈത്തീനെ ഹൈ പ്രഷറിലും ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ടു ഫൈവ് സെവൻറ്റി കെൽവിലും നമ്മൾ പെറോക്സിഡിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ റിയാക്ഷൻ വിധേയമാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പോളിമറൈസ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന സാധനമാണ് എൽ ഡി പി അഥവാ ലോ ഡെൻസിറ്റി പോളിത്തീൻ ഡെൻസിറ്റി പോയിന്റ് നയൻ ടു ഗ്രാം പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബാണ് ഇറ്റ്സ് എ ബ്രാഞ്ചിഡ് പോളിമർ കെമിക്കലി ഇനേർട്ടാണ് ടഫ് ആണെങ്കിലും ഫ്ലെക്സിബിളാണ് ഇൻ ഇൻസുലേറ്റർ ആണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ യൂസ് ഇതിൻ്റെ യൂസ് എന്താണ് നോക്കൂ properties and uses njan parnu it is chemically inert tough but mechanically weak flexible it's a poor conductor conductor of electricity use endha nariyamo squeeze bottles undakane adhe pole toys undakane flexible pipe insulation of wire kanda wire insulate cheyan nammal sadhana familiar aanallo toys undakane polythene covers undakane nammal carry bags okke adellam undakan vendi ubhayikkunnathu ldp aanu right so itre ullu ldp e petti parayan കണ്ടല്ലേ ക്യാരി ബാഗ്സ് ടോയ്സ് ഫ്ലെക്സിബിൾ പൈപ്പ്സ് ഇൻസുലേഷൻ ഫോർ വയർ ബോട്ടില് ഇതാണ് യൂസുകൾ അപ്പം നിങ്ങളിതിൻ്റെ യൂസുകളും പ്രിപ്പറേഷൻ നിർബന്ധമായി പഠിച്ചു വെക്കണം ഇനി രണ്ടാമത്തതാണ് ഹൈ ഡെൻസിറ്റി പോളിത്തീൻ അഥവാ എച്ച് ഡി പി അല്ലേ ഹൈ ഡെൻസിറ്റി പോളി ഇ തി എന്ന് പറയുമ
are formed by the repeated addition of uh, ethene monomer under 333 kelvin to 343 kelvin and somewhat little bit lower pressure nerathu 1000 mudal 2000 vare endha paraya atm pressure aanu koduthirunnathu ivide 6 to 7 atm pressure e kodukkunnullu 6 to 7 atm pressure kanda 6 allengil 7 atm pressure e kodukkunnullu adhe pole 333 kelvin aanu kodukkunnathu nerathayo around 350 to 450 range le temperature um 1000 to 2000 temperature pressure um koduthirunnu angane kittuna polymer inde pratheegatha density korchu korava irukum alle pashi ivada korchu kooda density koodudalana density koodudal ennu parayumbo ningal vicharikkum bayangara density aanannu vallathil pungi kedukka thanne cheyum kanda just 0.97 range il thanne ullu less than water ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു ഒരു ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ടഫായിരിക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു എച്ച് ഡി പി അല്ല എൽ ഡി പി നമ്മൾ വായിലിട്ട് കടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ താഴ്ന്ന് പോകും പക്ഷെ ഇത് അങ്ങനെ താഴ്ന്നു പോകില്ല ഇതൊരു കല്ല് പോലെ അങ്ങനെ നിൽക്കും നല്ല ഹാർഡായിരിക്കും ഹൈ ഡെൻസിറ്റി ഡ്യൂ ടു ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇറ്റ് ഈസ് കെമിക്കലി ഇനേർട്ട് ആൻഡ് മോർ ടഫർ ആൻഡ് ഹാർഡർ ദാൻ എൽ ഡി പി ഇതിൻ്റെ യൂസ് എന്തൊക്കെയാണ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ബക്കറ്റ് ഡസ്റ്റ് ബിന്ന് ബോട്ടിൽസ് പൈപ്പ്സ് ടോയ്സ് അതേപോലെ സാധാരണ ബോട്ടിൽസിൻ്റെ ഉണ്ടല്ലോ ലിഡ് മൂടി അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ നിർമ്മിക്കുക ഉപയോഗിക്കുന്നത് എൽ സി ഡി പി ആണ് നമുക്കിതിൻ്റെ യൂസ് ഒന്നും കൂടെ നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് എ അഡ്ജസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇറ്റ് ഈസ് എ ട്രാൻസ്ലൂസൻ്റ് പോളിമർ അതേപോലെ ഇറ്റ് ഈസ് കെമിക്കലി ഇനേർട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ്ട്രീംലി ടഫ് ഹൈ ഡെൻസിറ്റി ആൻഡ് ഹൈ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് നിങ്ങൾ ഈ ഹൈ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ട ഹൈ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ഡി പി യുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഓക്കെ ദൻ യൂസ് എന്താണ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ബക്കറ്റ് ഡസ്റ്റ് ബിന്ന് ബോട്ടിൽസ് പൈപ്പ്സ് ടോയ്സ് ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ യൂസിൽ പെട്ടതാണ് കുറച്ച് പിക്ചറിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് അതൊന്നും കൂടെ മനസ്സിലേക്ക് കയറാൻ നോക്കൂ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽസ് പ്ലാസ്റ്റിക് കണ്ടെയ്നേഴ്സ് പ്ലാസ്റ്റിക് ടോയ്സ് ഇതൊക്കെ എച്ച് ഡി പി വെച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന സോ നമ്മൾ രണ്ട് പോളിമറുകളെ പറ്റി പഠിച്ചു ഇനി മൂന്നാമത്തെ പോളിമറാണ് ടെഫ്ലോൺ ടെഫ്ലോൺ നിങ്ങൾ കാറൊക്കെ വീട്ടിലുള്ളവർ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ടെഫ്ലോൺ കോട്ടിങ് അല്ലെങ്കിൽ വീട്ട് ഉപകരണങ്ങളിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഭവമാണ് ടെഫ്ലോൺ എന്താണ് ടെഫ്ലോൺ എന്ന വാക്ക് എവിടെ നിന്ന് വന്നതെന്നറിയോ ടെട്രാ ഫ്ലൂറോ ഈദീനെ അബ്രീവിയേറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്ന പേരാണ് ടെഫ്ലോൺ ഓക്കെ ടെട്രാ ഫ്ലൂറോ ഈദീൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക ഈതീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സി എച്ച് ടു ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ടു ആണല്ലോ ഇതിൽ എഫ് മാറിയിട്ട് അവിടെ അല്ല എച്ച് മാറി അവിടെ എഫ് വന്നാൽ അതിൻ്റെ പേരാണ് ടെട്രാ ഫ്ലൂറോ ഈതീൻ ഈ ടെട്രാ ഫ്ലൂറോ ഈദീൻ പോളിമറൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന പോളിമറിൻ്റെ പേരാണ് ടെഫ്ലോൺ ഓക്കെ നമുക്കതിൻ്റെ മെത്തേഡ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം സി ഇവിടെ ടെഫ്ലോൺ ഇൻ ഈസ് മാനുഫാക്ചർഡ് ബൈ ഹീറ്റിംഗ് ടെട്രാ ഫ്ലൂറോ ഈദീൻ വിത്ത് എ ഫ്രീ റാഡിക്കൽ ഓർ പെർസൾഫേറ്റ് കാറ്റലിസ്റ്റ് അറ്റ് ഹൈ പ്രഷർ നോക്കണേ ഞാൻ ഇക്വേഷൻ എഴുതാം ആ ഇക്വേഷൻ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സ്പേസ് ഇവിടെ ഉള്ളത് നോക്കാം വി ഹാവ് സി എഫ് ടു ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എഫ് ടു മോണോമർ ഒന്ന് അങ്ങനത്തെ എൻ മോണോമറുകൾ സി എഫ് ടു ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എഫ് ടു ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫ്രീ റാഡിക്കൽ ആയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തു അല്ലെങ്കിൽ പെർസൾഫേറ്റ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഹൈ പ്രഷറിൽ ഉപയോഗിക്കുക റിയാക്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്യിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് ഇത് ഇങ്ങോട്ട് അപ്പുറത്തുള്ളവൻ ഇങ്ങോട്ട് അങ്ങനെ പോളിമറൈസ് ചെയ്ത് 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 വി ഗെറ്റ് സി എഫ് ടു സിംഗിൾ ബോണ്ട് സി എഫ് ടു സിംഗിൾ ബോണ്ട് എൻ ടൈംസ് ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഇതാണ് എന്ത് ടെട്രാ ഫ്ലൂറോ ഈത്തീൻ അഥവാ അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന പോളിമറാണ് ടെഫ്ലോൺ അല്ലെങ്കിൽ പോളി ടെട്രാ ഫ്ലൂറോ ഈത്തിയൻ ഇനി ഇതിൻ്റെ യൂസുകൾ നോക്കണേ ഇതും കെമിക്കലി ഇനേർട്ടാണ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ടു അറ്റാക്ക് ബൈ കൊറോസീവ് റിയേജൻ്റ് അഥവാ എന്ത് ചെയ്യില്ല കൊറോഷൻ നടക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ കൊറോസീവ് റിയേജൻ്റ് ഒഴിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും ഇതിന് കേട് വരില്ല അതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടികളാണ് ഇതിൻ്റെ യൂസേജ് ആണ് ഓയിൽ സീൽ ഉണ്ടാക്കാൻ ഗ്യാസ്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ നോൺ സ്റ്റിക്കി യൂട്ടൻസിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ സ്റ്റിക്ക് സർഫസിലെ നമ്മൾ ഈ പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ ഇതാണ് ഉപയോഗിക്കുക ഏത് ടെഫ്ലോൺ ആണ് ഉണ്ടാക്കുക ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക കുറച്ച് ഉപയോഗങ്ങൾ കണ്ട ഓ
അക്രൈലോ നൈട്രൈലിൻ്റെ പോളിമർ അക്രൈലോ നൈട്രൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ വിനൈൽ സയനൈഡിനെയാണ് അക്രൈലോ നൈട്രൈൽ എന്ന് പറയുക ഈ പോളിമറിനെ ഒർലോൺ എന്നും അക്രിലാൻ എന്നും പറയും ഒർലോൺ അല്ലെങ്കിൽ അക്രിലാൻ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പോളിമറൈസേഷൻ രീതി നോക്കാം സി എച്ച് ടു ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് സി എൻ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണേ പോളിമറൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മൾട്ടിപ്പിൾ ബോണ്ടുള്ള ചെയിന് മാത്രമേ നേരെ സ്ട്രൈറ്റിൽ കാണിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ബ്രാഞ്ചിൽ കാണിക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ പോളിമറൈസ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ആ കൺഫ്യൂസ് ആയി പോകും ഇതാണ് വിനൈൽ സയനൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ അക്രൈലോ നൈട്രൈൽ എന്നൊക്കെ പറയപ്പെടുന്ന സാധനം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പേരെന്താ വിനൈൽ വിനൈൽ സയനൈഡ് വിനൈൽ സയനൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ അക്രൈലോ നൈട്രൈൽ ഇതാണ് ആ പറയപ്പെട്ട സാധനം ഇത് എൻ ടൈംസ് വരുന്നു സി എസ് ടു ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് സി എൻ എൻ ടൈംസ് വരുന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ഇതിങ്ങോട്ട് ഇതിങ്ങോട്ട് അങ്ങനെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് ഫൈനലി വി ഗെറ്റ് ഇതാ ഈ ബോണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോയല്ലോ ഈ ബോണ്ട് അപ്പം എന്തായി ഇവിടെ ഒരു ബോണ്ട് ഉണ്ടായി ഇത് ഇങ്ങോട്ട് പോയി ഇവിടെ ബോണ്ട് അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ബോണ്ട് ഇത് ടമ്പിൾ സിംഗിളായി ഇവിടെ പുതിയ ബോണ്ട് സിംഗിൾ വന്നു ഈ ഡബിൾ സിംഗിളായി അപ്പം എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക സി എച്ച് ടു സിംഗിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് സി എൻ എൻ ടൈംസ് നോക്കണേ നോക്കാം എന്താ സി എച്ച് ടു ഡബിൾ സിംഗിളായി സി എച്ച് സി എൻ ഇവിടെ സിംഗിൾ വന്നു സി എച്ച് ടു സിംഗിൾ സി എച്ച് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോകും അങ്ങനെ എൻ ടൈംസ് വരും ഇതാണ് ഈ പറയപ്പെട്ട അക്രിലാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒർലോൺ അല്ലെങ്കിൽ പൂളി അക്രൈലോൺ ആയിട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം നോക്കണേ ഇതാ ഇറ്റ് ഈസ് വോൺ ബൈ ദ അഡീഷൻ ഓഫ് പോളിമർ അഡീഷൻ പോളിമറൈസേഷൻ ഓഫ് അക്രൈലോൺ നൈട്രൈൽ ഓർ പ്രോപ്പർ ടു ഇ നൈട്രൈൽ ഐ യു പി എസ് നെയിം ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് പെറോക്സൈഡ് ഞാൻ ആ റിയാക്ഷൻ നേരത്തെ എഴുതിയ പോലെ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എഴുതാം സി എച്ച് ടു ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് സി എൻ പ്ലസ് സി എച്ച് ടു ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് സി എൻ പോളിമറൈസ് ചെയ്യുന്നു ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഫ്രീ റാഡിക്കൽ സി എച്ച് ടു സിംഗിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് സി എൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എൻ ടൈംസ് വരുന്നു ഓക്കെ ഇൻ ഇതാണ് കിട്ടുക ഇതാണ് എന്ത് പോളി അക്രൈലോ നൈട്രൈൽ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് പോളിമർ ഇതിൻ്റെ യൂസ് എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഗുഡ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ വൂൾ വൂളിന് പകരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം കമ്പിളിക്ക് പകരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള അത്തരം സംഭവങ്ങളാണ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാക്കുക അതേപോലെ തന്നെ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഫൈബേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാനും ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഒർലോൺ ഓർ അക്രിലാൻ എന്ന പേരിലാണ് അവ അറിയപ്പെടുന്നത് സോ നാലാമത്തെ പോളിമറിനെ പറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി നെക്സ്റ്റ് പോളി അക്രൈലിനായിട്ട് നോക്ക് വേണ്ട നൂല് ത്രെഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ അതേപോലെ കാർപ്പറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ ബ്ലാങ്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് വേണ്ട ഫൈൻ നെക്സ്റ്റ് അഞ്ചാമത്തെ പോളിമറാണ് പോളിസ്റ്റൈറിൻ പോളിസ്റ്റൈറിൻ എൻ സി ആർ ടി ബുക്കിനകത്തൊക്കെ വളരെ ചെറിയ രീതിയിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ പോളിസ്റ്റൈറിൻ എന്താ പോളിസ്റ്റൈറിൻ്റെ മോണോമർ സ്റ്റൈറിൻ സ്റ്റൈറിൻ ആണ് മോണോമർ എന്താ സ്റ്റൈറിൻ ബെൻസീൻ റിങ്ങിൻ്റെ പുറത്ത് സി എച്ച് ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ടു ഉള്ളത് ഈ മോളിക്കുളിൻ്റെ പേരാണ് സ്റ്റൈറിൻ അഥവാ വിനൈൽ ഫിനൈൽ ഈത്തീൻ അല്ലെങ്കിൽ വിനൈൽ ബെൻസീൻ എന്നൊക്കെ പറയാം ഇത് പോളിമറൈസ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ ഞാൻ എഴുതി നോക്കിക്കോളൂ വളരെ രസമാണ് സി എച്ച് ടു ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ബെൻസീൻ റിങ് താഴേക്ക് കാണിക്കുക നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ബ്രാഞ്ചുകളൊക്കെ താഴേക്ക് കാണിക്കുക ലോങ് ചെയിനിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ബോണ്ട് മാത്രമേ പാടുള്ളൂ വീണ്ടും സി എച്ച് ടു ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ബെൻസീൻ റിങ് ഇങ്ങനെ എൻ ടൈംസ് വന്നു കമ്പൈൻ ചെയ്തു അപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിങ്ങോട്ട് ഇതിങ്ങോട്ട് അപ്പുറത്തുള്ളത് ഇങ്ങോട്ട് അങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക സിംഗിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ടു സിംഗിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ബെൻസീൻ റിങ് സിംഗിൾ ബോണ്ട് എൻ ടൈംസ് ഇതാ ഇതാണ് പോളീസ് ടൈറിൻ്റെ ഫോമുല ഇതാ പോളീസ് ടൈറിൻ്റെ ജനറൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ കണ്ടുവല്ലോ ഇങ്ങനെയാണ് പോളിമറൈസേഷൻ നടത്തിയിട്ട് പോളീസ് ടൈറിൻ ഉണ്ടാക്കുക ഈ പോളീസ് ടൈറിൻ കേൾക്കുമ്പോഴേ നിങ്ങൾ മനസ്സിലേക്ക് വരേണ്ടത് ഇൻസുലേറ്റർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണ് ഒന്ന് അതേപോലെ പുതിയ റാപ്പിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ടോയ്സ് ഉണ്ടാക്ക
പോളിമറൈസ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ഫോർമുല ഇതാണ് ഇതിന് യൂസാണ് ഇൻസുലേറ്റർ ഉണ്ടാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ യൂസ്ഡ് ആസ് ഇൻസുലേറ്റർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ടെലിവിഷൻ്റെ പുറത്തുള്ള ക്യാബിനറ്റ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ സംഭവമാണ് എന്താ കാരണം ഇൻസുലേറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് കറണ്ട് പിടിക്കില്ല അതേപോലെ സംഭവങ്ങൾ പൊതിയാണ് ഇലക്ട്രിക് സംഭവങ്ങളോ അല്ലാത്ത സംഭവങ്ങൾ പൊതിക്കൻ പൊതിപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സംഭവം ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ടോയ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അടുത്തത് പോളി മീതേൽ മീതാക്രിലേറ്റ് ബോർഡ് എക്സാമിനൊന്നും വരാത്ത പക്ഷെ എന്ന എൻട്രൻസ് എക്സാമിന് സാധാരണ കണ്ടുവരാറുള്ള ഒരു പോളിമറാണ് പി എം എം എ ഇതിൻ്റെ മോണോമർ എന്ന് പറയുന്നത് മീതയിൽ മീതാക്രിലേറ്റ് ആണ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും നോക്കിക്കോ ഫോ ഫോമുല സി സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ സി എച്ച് ത്രീ മീതയിൽ മീതാക്രിലേറ്റ് അക്രൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ സി എസ് ടു ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് സംതിങ് ഉള്ളതിൻ്റെ പേരാണ് അക്രൈൽ അതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പേര് മീതാക്രിലേറ്റ് മീതയിൽ അക്രിലേറ്റ് ഇവിടെ ബ്രാഞ്ച് മീതയിലായി വന്നുകൊണ്ട് മീതയിൽ മീതാക്രിലേറ്റ് അങ്ങനെ വന്നത് കണ്ട ഈ പാർട്ട് ഇത്രയും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പേരാണ് അക്രൈല് ഇവിടെ മീതയിൽ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് മീതയിൽ അക്രൈലേറ്റ് എസ്റ്റർ ടൈപ്പായി ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് മീതയിൽ മീതാക്രിലേറ്റ് എന്നായി ഓക്കെ അല്ലേ സോ മീതയിൽ മീതാക്രിലേറ്റ് ഞാൻ ആ ഫോർമുല ഒന്നുകൂടെ എഴുതട്ടെ സി എസ് ടു ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് സി ഒ ഒ സി എച്ച് ത്രീ ഇത്രയും പാർട്ടിൻ്റെ പേരാണ് മീതയിൽ അല്ല അക്രൈൽ 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 ഇവിടെ സൈനൈഡ് ആണെങ്കിൽ അക്രൈലോ സൈനൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ നൈട്രൈൽ അവിടെ സി എച്ച് ആണെങ്കിൽ അക്രൈൽ ആൽഡിഹൈഡ് അവിടെ സി ഒ എച്ച് ആണെങ്കിൽ അക്രൈലി ക്യാസിഡ് അവിടെ എസ്റ്റർ ആയതുകൊണ്ട് അക്രൈലേറ്റ് ഇപ്പുറം മീതയിൽ ആയതുകൊണ്ട് മീതാക്രിലേറ്റ് ഇനി ഇവിടുത്തെ ഈ എച്ചിന് പകരം ഒരു ഈ എച്ച് മാറിയിട്ട് ഒരു സി എച്ച് ത്രീ ബ്രാഞ്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി മീതയിൽ മീതാക്രിലേറ്റ് അതാണ് ഈ സംഭവം നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഈ സ്ട്രൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആര് മാത്രമേ പാടുള്ളൂ ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ ബോണ് മാത്രമേ പാടുള്ളൂ അങ്ങനത്തെ മറ്റൊരു മോളിക്കൂളും കൂടെ ഞാൻ എഴുതട്ടെ നോക്കിക്കോ പ്ലസ് സി എസ് ടു ഡബിൾ ബോണ്ട് സി സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ സി എച്ച് ത്രീ ഓക്കെ ഇത് പോളിമറൈസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇതിങ്ങോട്ട് 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 ചടിച്ചടിച്ചടിച്ചാടി സി എസ് ടു സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഈ ഡബിൾ ബോണ്ട് സിംഗിൾ ബോണ്ടായി സി സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ സി എച്ച് ത്രീ പിന്നെ അടുത്ത മോളിക്കൂളിൻ്റെ സി എച്ച് ടു സിംഗിൾ ബോണ്ട് സി സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ സി എച്ച് ത്രീ ഇതിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും എൻ ടൈംസ് എൻ ടൈംസ് എന്നാൽ ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ എൻ ടൈംസ് കാണിച്ചാൽ മതിയേ ഞാൻ കാണിച്ചപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ഏറെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി അതിനെ മാത്രം എടുത്ത് കാണിക്കാം താഴെ കാണിക്കാം നോക്കോ പോളിമറൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചാൽ മതി എങ്ങനെ സി എച്ച് ടു സിംഗിൾ ബോണ്ട് സി സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ സി എച്ച് ത്രീ എൻ ടൈംസ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ പോളിമറിക് ഫോമ റെഡി ആണല്ലോ ഇതാണ് പി എം എം എ എന്ന് പറയുന്നത് പോളിമർ ഇനി ഇതിൻ്റെ യൂസ് നോക്കണേ ഇതിൻ്റെ യൂസ് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നോക്ക് ഇത് ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് ഗ്ലാസ് ടൈപ്പ് സാധനമാണ് അതുകൊണ്ട് ഫോർ മേക്കിംഗ് എയർക്രാഫ്റ്റ് വിൻഡോസ് ഉണ്ടാക്കാൻ എയർക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ വിൻഡോ നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടിതാണ് ഉപയോഗിക്കുക അതേപോലെ ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് ഡോംസ് എന്താ ഡോംസ് എന്നാൽ ഈ മിനാരങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ കുബ്ബ അല്ലേ പള്ളീൻ്റെയൊക്കെ കുബ്ബ ഉണ്ടാവില്ലേ മിനാരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് ഡോംസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും അതേപോലെ ലെൻസ് പ്രിസം ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് പി എം എം എ സോ പി എം എം എൻ്റെ യൂസ് ഓർക്കാൻ നല്ല എളുപ്പമുണ്ട് അതൊരു ഗ്ലാസി സാധനമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എയർക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ വിൻഡോ അതേപോലെ ഡോംസ് ലെൻസ് അതേപോലെ പ്രിസം ഇവ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പി എം എം എ ഉപയോഗിക്കുന്നു ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി അടുത്ത പോളിമറാണ് പി വി സി പി വി സി നമ്മൾ വളരെ ഫെമിലിയർ ആണ് അല്ലേ പി വി സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോളി വിനൈൽ ക്ലോറൈഡ് പി വി സി പൈപ്പ് കേൾക്കാത്തവരുണ്ടാവില്ലല്ലോ അതിൻ്റെ ഉപയോഗം നിങ്ങൾ മനസ്സിലേക്ക് വേഗം ഓടി വരും പക്ഷെ അതിനേക്കാളും ടെക്സ്റ്റിൽ പറയാത്ത ഉപയോഗമാണ് പൈപ്പ് എന്നുള്ളത് എനിവേ എന്താണ് പി വി സിയെ പറ്റി നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം പി വി സിയുടെ മോണോമർ എന്ന് പറയുന്നത് വിനൈൽ ക്ലോറൈഡാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം വിനൈലിൻ്റെ ഫോർമുല സി എച്ച് ടു ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് സി എൽ ആണ് വിനൈൽ ക്ലോറൈഡ് ഞാൻ നേരത്തെ
ദെൻ ഹാൻഡ് ബാഗ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഹാൻഡ് ബാഗ് അതുപോലെ ഫ്ലോറിങ്സ് നമ്മൾ കാർപ്പറ്റ് പോലത്തെ ഫ്ലോറിങ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്ന വിനൈൽ ഫ്ലോറിങ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു പൈപ്പ് നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു അത് പിന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള യൂസ് ആണ് ഇപ്പോൾ യൂസ് ആണ് നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൺഫ്യൂസ് ആവുക അപ്പോൾ ഓരോ യൂസും നിങ്ങൾ മോണോമറും അല്ലെങ്കിൽ പോളിമറുമായി കണക്ട് ചെയ്ത് ഓർത്ത് വെക്കണം പരീക്ഷയോട് അനുബന്ധിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് പഠിച്ചാൽ മതി ഇത് എന്നാലും മറന്നു പോകുന്നുണ്ടാവും സോ ആദ്യം നിങ്ങൾ ധാരണ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക ചില സംഭവങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ സ്റ്റൈറിൻ സ്റ്റൈറിൻ എന്തായിരുന്നു ഇൻസുലേറ്റർ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇൻസുലേറ്റർ ആകുമ്പോൾ പൊതിയാൻ പറ്റും ടോയ്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാബിൻ ടി വി അതേപോലെ റേഡിയോൻ്റെ ക്യാബിനറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഒരു മനസ്സിൽ പറ്റണം അതേപോലെ പ്രിസം അതേപോലെ ഗ്ലാസ് സംഭവത്തിനാണ് പി എം എം എ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവത്തിന് പ്രിസ് ഉണ്ടാക്കാൻ ലെൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ എയർക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ വിൻഡോ ഉണ്ടാക്കാൻ അങ്ങനെ ഒരു മനസ്സിലൊരു റീഡിങ് വേണം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പോളി പ്രൊപ്പീനെ കൂടെ പറ്റി പറയാനുണ്ട് അഡീഷൻ പോളിമറിൽ പോളി പ്രൊപ്പീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരാ മോണോമർ പ്രൊപ്പീൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴും പോളി ഉണ്ട് കളഞ്ഞാൽ മതി അല്ലേ പ്രൊപ്പീൻ പ്രൊപ്പീൻ എന്ന മോണോമറിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം സി എച്ച് ടു ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് സി എച്ച് ത്രീ പക്ഷെ എപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞു താഴേക്കാക്കി എഴുതണം എന്ന് ഇതാ സി എച്ച് ത്രീ ഒരു മോണയ്ക്കൂൾ ഇനി മറ്റൊന്ന് സി എച്ച് ടു ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് സി എച്ച് ത്രീ ഓക്കെ ഇനി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിങ്ങോട്ട് ഇതിങ്ങോട്ട് അങ്ങനെ പോളിമറൈസ് ചെയ്യും അല്ലേ ചെയ്തിട്ടോ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക നോക്കിക്കോ സി എച്ച് ടു സിംഗിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് സി എച്ച് ത്രീ എൻ ടൈംസ് കിട്ടില്ലേ ഇതാണ് പോളി പ്രൊപ്പീൻ്റെ പോളിമറിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ സിമ്പിളാണ് എന്താണ് പോളി പ്രൊപ്പീൻ്റെ യൂസ് റോപ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ പ്രൊപ്പീൻ ഓക്കെ പറയുമ്പോൾ തന്നെ പ്രൊപ്പീൻ പ്രോ 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 എന്താ റോപ്പ് പ്രൊപ്പീനകത്ത് റോപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ റോപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ ടോയ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ കാർപ്പറ്റ് ഫൈബർ എക്സെട്ര ഈ നിർമ്മാ ഇവയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണ് പോളി പ്രൊപ്പീൻ എന്നുള്ള സംഭവം ഓക്കെ സോ ഈ എട്ട് അഡീഷൻ പോളിമേഴ്സ് ആണ് പ്രധാനപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഇതെല്ലാവരും ഇതിൻ്റെ യൂസ് സെപ്പറേറ്റ് എഴുതി പഠിച്ചു വെക്കണം നമ്മൾ ഏകദേശം പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്നോളം അഡീഷൻ പോളിമേഴ്സിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിരുന്നു അതിൽ ബ്യൂണ എസ് ബ്യൂണ എൻ എന്നുള്ളത് റബ്ബർ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നുണ്ട് അവസാനം വിശദീകരിക്കും ബാക്കിയുള്ള ഏകദേശം നമ്മൾ വിശദീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞു സോ നിങ്ങളത് വീണ്ടും പ്ലേ ചെയ്ത് മുഴുവൻ ആവർത്തിച്ച് കണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് കാണാതെ പഠിക്കണം ഓക്കെ നമ്മൾ കണ്ടൻസേഷൻ പോളിമേഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ടും അഡീഷൻ പോളിമേഴ്സിനെ പറ്റിയും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് ഫോർമാൽഡിഹൈഡ് റെസിൻസ് ആക്ച്വലി ഇതും കണ്ടൻസേഷൻ പോളിമറിൻ്റെ കാറ്റഗറിയിലാണ് വരുന്നത് പക്ഷെ സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്സ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻസ് നടന്നിട്ടാണ് സംഭവിക്കുക ദർ ആർ ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് റെസിൻസ് വി ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി വൺ കോൾഡ് ഫീനോൾ ഫോർമാൽഡിഹൈഡ് റെസിൻ ബാക്കലൈറ്റും റിലേറ്റഡ് പോളിമേഴ്സ് ആണ് അതിൽ വരിക മറ്റൊന്ന് മെലാമിൻ ഫോർമാൽഡിഹൈഡ് റെസിൻ ഓൾസോ കോൾഡ് മാൽമാക് മറ്റൊന്ന് യൂറിയ ഫോർമാൽഡിഹൈഡ് റെസിൻ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഓരോന്നിലേക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഫീനോൾ ഫോർമാൽഡിഹൈഡ് റെസിൻ ഓർ ബാക്കലൈറ്റ് സി വി നോ ദാറ്റ് ഫീനോൾ ഫോർമാൽഡിഹൈഡ് റെസിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ മോണോമർ ആരൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഫീനോളും ഫോർമാൽഡിഹൈഡുമാണ് ബാക്കലൈറ്റ് ആണ് കിട്ടുന്ന പോളിമറിൻ്റെ പേര് പക്ഷെ ഇത് രണ്ട് സ്റ്റേജിലായിട്ടാണ് നടക്കുക ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ഫീനോളും ഫോർമാൽഡിഹൈഡും കൂടി കൂടി ചേർന്നിട്ട് കാറ്റലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആസിഡോ ബേസോ കൊടുക്കാം കൂടി ചേർന്നിട്ട് ഒരു ഇനീഷ്യൽ പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടും ഒരു ലീനിയർ പോളിമർ അതിൻ്റെ പേരാണ് നോവോലാക്ക് പിന്നീട് അത് വീണ്ടും റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക ബാക്കലൈറ്റ് കിട്ടുക സി നമുക്ക് അതിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെയുണ്ട് നോക്കാം ഫീനോള് ഞാൻ ഫീനോള് എടുത്തു ഫീനോള് ഇതാ ഈ ഫീനോളിലേക്ക് ഫോർമാൽഡിഹൈഡ് ആഡ് ചെയ്യാണ് എച്ച് സി എച്ച് ആണല്ലോ ഫോർമാൽഡിഹൈഡ് അപ്പോൾ ഇത് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് സൈഡ് ചെയിനിൽ ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നടന്നിട്ട് സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് ആയിട്ട് മാറും ഇത് ഓർത്തോയിലും പാറയിലും ഒക്കെ ഇങ്ങനെയായിട്ട് മാറാം ഇതാ ഞാൻ എങ്ങനെ കാണിക്കട്ടെ ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് നടന്നത് നമുക്കറിയാം ഓർത്തോ
ഇനി മറ്റൊരു മോളിക്യൂളിന്റെ മീതയിൽ ഫീനോട് ഞാൻ എഴുത്ത് നോക്കിക്കോളൂ വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് മൂന്നാമതൊരു മോളി മോളിക്കൂളോട് കാണിക്കാം കാരണം പോളിമറൈസ് ചെയ്യായത് കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മൂന്നാമത്തൊരു മോളിക്കൂളും കൂടെ കാണിച്ചു ഇനി നമുക്കറിയാം ബെൻസീൻ റിങ്ങിൻ്റെ എല്ലാ പൊസിഷനിലും ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് ഹൈഡ്രജനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അഡീഷണൽ ഗ്രൂപ്പുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് സോ ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഇവിടെ അതേപോലെ ഇവിടെ ഇവിടെ അവിടെ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചത് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന സംഭവം മാത്രം മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്നറിയാമോ ഈ ഹൈഡ്രജനും ഓയിച്ചും കൂടെ ഇങ്ങനെ ഡെച്ചിറ്റു കണ്ടൻസേഷൻ നടക്കും സിമിലർലി ഈ ഹൈഡ്രജനും ഓയിച്ചും കൂടെ ഇങ്ങനെ കണ്ടൻസ് ചെയ്യും സിമിലർലി അപ്പുറത്തെ മോളിക്കൂളിൻ്റെ ഹൈഡ്രജനും ഈ ഓയിച്ചും കൂടെ കണ്ടൻസ് ചെയ്യും അതേപോലെ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ഈ എച്ചും അപ്പുറത്ത് ഓയിച്ചും കൂടെ കണ്ടൻസ് ചെയ്ത് പോകും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കിട്ടുന്ന ലീനിയർ പോളിമറിൻ്റെ ഫോർമുല എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്ന് നോക്കുക നോക്കിക്കോ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ തുടങ്ങട്ടെ ഈ ബെൻസീൻ റിങ് അതേപോലെ മേലെ ഓയച്ച് സൈഡിലുള്ള ഹൈഡ്രജൻ പോയി സോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇട്ടു ഹൈഡ്രജൻ പോയി അല്ലേ പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു സി എച്ച് ടു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ആ സി എച്ച് ടു ഗ്രൂപ്പ് നേരിട്ട് അടുത്ത ബെൻസീൻ റിങ്ങിലേക്ക് വരുന്ന രീതിയിലാണ് ഉള്ളത് അല്ലേ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞാൻ ഈ ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഒന്ന് മായച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ എന്നാൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ഗീവ്സ് ഇങ്ങോട്ട് ഇടാം ഇനി അതിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള സി എച്ച് ടു അതേപോലെ അടുത്ത മോളിക്കുള്ളിലേക്ക് വന്നു അതിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള സി എച്ച് ടു അതേപോലെ അടുത്ത മോളിക്കുള്ളിലേക്ക് പോയി ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എൻ ടൈംസ് കിട്ടും ഇതാണ് ആ ലീനിയർ പോളിമർ കോൾഡ് നോവോലാക്ക് നോവോലാക്ക് നോവോലാക്കിൻ്റെ യൂസ് ഓർക്കാൻ നല്ല എളുപ്പമാണ് നോവോലാക്ക് ലൈക്ക് നെറോലാക്ക് പെയിൻറ്റിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണ് നോവോലാക്ക് ഓക്കെ സോ നോവോലാക്കൽ ഈസ് ഈസ് എ ലീനിയർ പോളിമർ ഫോം ഫ്രം ഫീനോൾ ആൻഡ് ഫോർമാലിറ്റി ഹെയ്ഡ് ദിസ് ഇസ് ദ ഇൻ എന്താ പറയുക ബാക്കിലേറ്റ് ഫോർമേഷൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണത് ഇനി നോവോലാക്ക് ഫർദർ റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് നോക്കൂ നോവോലാക്ക് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ പെയിൻസ് ആൻഡ് വാർണിഷസ് നോവോലാക്ക് ഓൺ ഫർദർ ഹീറ്റിംഗ് വിത്ത് ഫോർമാലിറ്റി ഹെയ്ഡ് അണ്ടർ ഗോസ് ക്രോസ് ലിങ്കിങ് ടു ഫോം ഇൻഫ്യൂസിബിൾ സോളിഡ് മാസ് കോൾഡ് ബാക്ക് ലൈറ്റ് ഞാൻ അത് എങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുന്നത് കണ്ടോളൂ നോക്കണേ ഈ കിട്ടിയ നോവോലാക്ക് പിന്നീട് വീണ്ടും ഫോർമാലിറ്റി ഹെയ്ഡുമായി റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ക്രോസ് ലിങ്കിങ് ഒക്കെ സംഭവിച്ചിട്ട് ഇൻഫ്യൂസിബിൾ സോളിഡ് മാസ് കിട്ടുകയാണ് അതിൻ്റെ പേരാണ് ബാക്ക് ലൈറ്റ് നമ്മൾ ഇനീഷ്യലി ബാക്ക് ലൈറ്റിനെ പറ്റിയിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്തിരുന്നു അല്ലേ ബാക്ക് ലൈറ്റിൻ്റെ യൂസ് നോക്ക് യൂസ് ഫോർ മേക്കിംഗ് കോംസ് സോ ബാക്ക് ലൈറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ മേക്കിംഗ് കോംസ് ഫോണോഗ്രാഫ്സ് റെക്കോർഡ്സ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സ്വിച്ചസ് ആൻഡ് ഹാൻഡിൽസ് ഓഫ് വേരിയസ് യൂട്ടൻസിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ കോംപ് ഉണ്ടാക്കാൻ അതേപോലെ നമ്മൾ ഈ പ്രഷർ കുക്കർ പോലത്തെ ഉപകരണത്തിൻ്റെ പിടുത്തം നല്ല ടൈറ്റുള്ള ഐ മീൻ ചൂടാവില്ല ഉരുകില്ല അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഹൈ ഫീച്ചേഴ്സാണ് ഇതിനുള്ളത് അതാണ് ബാക്ക് ലൈറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ബാക്ക് ലൈറ്റ് എന്ന് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല യൂസൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തന്നെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് കാണിക്കട്ടെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് നോവോലാക്കാണ് നോവോലാക്കിൻ്റെ ഫോർമുല എങ്ങനെയായിരുന്നു മുകളിലേക്ക് ഓയച്ച് 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 അല്ലേ ഇതിങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സി എച്ച് ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ എൻ ടൈംസിൽ നിൽക്കുന്ന സാധനമാണ് നോവോലാക്ക് അല്ലേ ഇനി ഈ നോവോലാക്ക് പോളിമറൈസ് ചെയ്യണേ പോളിമറൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യട്ടെ ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടല്ലോ പാരാ പൊസിഷനിൽ ഈ പാരാ പൊസിഷനിലുള്ള ഹൈഡ്രജൻ തൊട്ടടുത്ത നോവോലാക്ക് മോളിക്യൂളുമായിട്ട് ഐ മീൻ നോക്കോ പാരാ പൊസിഷനിൽ ഹൈഡ്രോക്സി മീതയിലുള്ള മോളിക്യൂളാണ് ഇത് മറ്റൊരു മോളിക്യൂള് ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പാരാ പോസ്റ്റലിൽ ഹൈഡ്രോക്സി മീതയിൽ അതേപോലെ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് ഇനി എന്താ സംഭവിക്കുക എന്നറിയാം നമ്മൾ റെസിൻ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞ സംഭവമാണല്ലോ അതൊക്കെ ഇനി എന്താ സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളത് നോക്കിക്കോളൂ ഇതിൻ്റെ പാരാ പൊസിഷനില
ഇത് കമ്പൈൻ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന സാധനം എങ്ങനെയാണ് നോക്കിക്കോളൂ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെറുതാക്കട്ടെ ഇത് നന്നായിക്കോളൂ ഇവിടെ സി എച്ച് ടു പിന്നെ അടുത്ത ഫീനോളായി അല്ലേ രണ്ട് ഫീനോള് തലങ്ങും വിലങ്ങും വെച്ച പോലെയാണ് കണ്ട മേലും താഴെയാണ് അതിൻ്റെ ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവുക ഇങ്ങനെ ഇതിങ്ങനെ പോളിമറൈസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടേയിരിക്കും കണ്ട ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ലിങ്ക്ഡ് പോളിമറ് കിട്ടും ഇവിടെ ഒക്കെ വായിച്ചിട്ടേ ഇവിടെ ഒക്കെ വായിച്ചിട്ടിട്ട ഇതാണ് നമ്മുടെ ബാക്ക് ലൈറ്റിൻ്റെ ഫോർമുല ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് ബാക്ക് ലൈറ്റ് നമുക്കിത് ആകെ നെറ്റ്വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ബോണ്ട് പിടിച്ച് വലിച്ച് നിൽക്കുകയല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ഹാർഡ് ഇൻഫ്യൂസിബിൾ സോളിഡ് ആയിട്ടാണ് ഇത് കിട്ടുക ഇതാണ് ബാക്ക് ലൈറ്റ് അപ്പം ഞാൻ ഒന്നും കൂടി ബാക്ക് ലൈറ്റിലേക്ക് തിരിച്ച് പറ്റിയാൽ നോക്കിക്കോളൂ ബാക്ക് ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കിക്കോ ബാക്ക് ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫീനോളിൻ്റെയും ഫോർമാലിറ്റി ഹീഡിൻ്റെയും കൂടെ മോണോമറുകൾ കൂടി ചേർന്ന് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇനീഷ്യൽ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നോവോലാക്ക് ഫർദർ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന സാധനമാണ് ബാക്ക് ലൈറ്റ് അപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ സ്റ്റേജ് ഫോർമേഷൻ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം ഫീനോൾ ഫോർമാൽഡിഹൈഡുമായിട്ട് ആസിഡിക് അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് മീഡിയത്തിൽ റിയാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ റെസിൻ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഹൈഡ്രോക്സി മീതിയൽ ഫീനോളുകൾ ഉണ്ടാകും ഈ ഹൈഡ്രോക്സി മീതിയൽ ഫീനോളുകൾ പിന്നീട് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇനീഷ്യൽ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ പേരാണ് നോവോലാക്ക് നോവോലാക്ക് ഈ നോവോലാക്കിൻ്റെ യൂസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ പെയിൻറ്റ് അതേപോലെ തന്നെ വാർണിഷിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണ് നോവോലാക്ക് ഇനി ഈ നോവോലാക്ക് ഉണ്ടല്ലോ ഈ നോവോലാക്ക് ഫർദർ കമ്പൈൻ ചെയ്യും നോവോലാക്ക് ഫർദർ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് നോക്ക് നോവോലാക്ക് ഓൺ ഫർദർ ഹീറ്റിംഗ് വിത്ത് ഫോർമാലിറ്റിഗേഡ് ഫർദർ ഹീറ്റിംഗ് വിത്ത് ഫോർമാലിറ്റിഗേഡ് അണ്ടർ ഗോസ് ക്രോസ് ലിങ്കിങ് ടു ഫോം ഇൻഫ്യൂസിബിൾ സോളിഡ് മാസ് കോൾഡ് ബാക്ക് ലൈറ്റ് അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ബാക്ക് ലൈറ്റ് കിട്ടുക ഈ ബാക്ക് ലൈറ്റിൻ്റെ ഫോമേഷൻ ആണ് ഞാൻ ബോർഡിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് കണ്ടോ ഇതാ ഇതൊരു ഒരു 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 നോവോലാക്ക് ഇത് മറ്റൊരു നോവോലാക്ക് അത് അതിനുള്ളിൽ കിടന്നിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വസ്തുവാണ് ബാക്ക് ലൈറ്റ് അഥവാ ഈ സാധനം കണ്ട ബാക്ക് ലൈറ്റ് ബാക്ക് ലൈറ്റിൻ്റെ യൂസ് എന്തായിരുന്നു ഫോണോഗ്രാഫിക് റെക്കോർഡ്സിന് അതേപോലെ തന്നെ യൂട്ടൻസിൻ്റെ പിടുത്തം ഉണ്ടാക്കാൻ അതേപോലെ സ്വിച്ച് കോംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു ക്ലിയർ ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ബാക്ക് ലൈറ്റ് ഇനി അടുത്തൊരു പോളിമറാണ് മെലാമിൻ ഫോർമാലിഹൈഡ് റെസിൻ മെലാമിൻ ഫോർമാലിഹൈഡ് റെസിൻ എന്താണ് മെലാമിൻ നോക്കിക്കോ മെലാമിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബെൻസീൻ റിങ്ങിനെ പോലത്തെ ഒരു റിങ്ങിനകത്ത് അതിൻ്റെ വൺ വൺ ത്രീ ഫൈവ് പൊസിഷനിൽ നൈട്രജൻ ബാക്കിയുള്ള ടു ഫോർ സിക്സ് പൊസിഷനിൽ അമിനോ ഗ്രൂപ്പ് ഈ സാധനത്തിൻ്റെ പേരാണ് മെലാമിൻ ഇതിന് കെമിക്കലി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ടു ഫോർ സിക്സ് ട്രൈ അമിനോ ടു ഫോർ സിക്സ് ട്രൈ അമിനോ വൺ ത്രീ ഫൈവ് ട്രൈ അസിൻ എന്ന് വിളിക്കാം ടു ഫോർ സിക്സ് ട്രൈ അമിനോ വൺ ടു ഫൈവ് ട്രൈ അസിൻ വൺ ത്രീ ഫൈവ് ട്രൈ അസിൻ എന്ന് വിളിക്കാം ഇതാണ് എന്ത് മെലാമിൻ ഈ മെലാമിൻ ഇനി ഫോർമാലിഹൈഡുമായി റിയാക്ട് ചെയ്യുകയാണ് എച്ച് സി എച്ച് ഒയുമായി റിയാക്ട് ചെയ്യുകയാണ് റിയാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എഴുതട്ടെ പ്രോഡക്റ്റ് കാരണം ഇവിടെ ഇതുണ്ടായതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നീ പറഞ്ഞ മാതിരി ഈ എച്ച് വായിച്ചും കൂടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റെസിൻ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കിട്ടും ആ റെസിൻ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് എങ്ങനെയുണ്ട് നോക്കിക്കോ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി നൈട്രജൻ 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 ഇല്ലാത്തവർത്ത് എൻ എച്ച് ടു ഗ്രൂപ്പുകൾ ഓക്കെ ഇവിടെ ഒക്കെ എൻ എച്ച് ടു ഗ്രൂപ്പ് ഓക്കെ അല്ലേ ഇതിൽ ഇതിപ്പോൾ ഈ ഭാഗം എന്തായി മാറും എന്ന് പറയുമോ എൻ എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് ആയിട്ട് മാറും എൻ എച്ച് സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് ആയി മാറും ഇതാണ് സംഭവം കിട്ടുക ഇതാണ് റെസിൻ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുക ഇനി അങ്ങനത്തെ ഒരു റെസിൻ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് അതേപോലത്തെ മറ്റ് റെസിൻ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കമ്പൈൻ ച
എന്ത് മെലാമിൻ ഈ മെലാമിൻ ഫോർമാൽഡിഹൈഡുമായി ചേർന്നിട്ട് ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നടന്ന് കിട്ടിയ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് റെസിൻ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആണ് ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് ഇനി അടുത്ത മോളിക്യൂളുമായി റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതി നോക്കിക്കോളൂ കേട്ടോ എൻ എച്ച് ടു ഇതാണല്ലോ നമ്മുടെ ഇവിടെ നൈട്രജൻ 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 ഇവിടെ എൻ എച്ച് ടു ഇവിടെ എൻ എച്ച് സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് ആണല്ലോ കമ്പൈൻ ചെയ്യാണ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടോ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ അയച്ചിട്ട് പോകും എന്നിട്ട് എന്താ കിട്ടുക നോക്കിക്കോളൂ കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് നോക്കിക്കോളൂ കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റാണ് മെലാമിൻ അല്ലെങ്കിൽ മെൽമാക് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ നൈട്രജൻ ഇവിടെ നൈട്രജൻ ഇവിടെ നൈട്രജൻ ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് എൻ എച്ച് ടു ഗ്രൂപ്പ് ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് എൻ എച്ച് ടു ഗ്രൂപ്പ് ഇവിടെ എൻ എച്ച് സി എച്ച് ടു എൻ എച്ച് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ നൈട്രജൻ ഇവിടെ നൈട്രജൻ ഇവിടെ നൈട്രജൻ ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എൻ എച്ച് ടു ഗ്രൂപ്പ് ഇവിടെ എൻ എച്ച് സി എച്ച് ടു ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ എൻ എച്ച് ടുവിൻ്റെ എച്ച് പോയിട്ടാണ് ഇവിടുത്തെ എൻ എച്ച് ടുവിൻ്റെ എച്ച് പോയിട്ടുണ്ടാവും ഈ എച്ച് ആ അത് അപ്പുറത്തെ മോളിക്കൂളുമായിട്ട് വായിച്ച് പോയിട്ടുണ്ടാവും ഇങ്ങനത്തെ എൻ ടൈംസ് സാധനം ഉണ്ടാവും ഇതാണ് ഈ പറയപ്പെട്ട മെൽമാക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സാധനം മെലാമിൻ ഫോർമാലിഡി ഹിഡ്രസിൻ ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് ദ മെലാമിൻ ഫോർമാലിഡി ഹിഡ്രസിൻ അപ്പോൾ എങ്ങനെ മെലാമിൻ ഫോർമാലിഡി ഹിഡ്രസിൻ ഉണ്ടായത് മെലാമിനും ഫോർമാലിഡി ഹിഡുമാണ് മോണോമറുകൾ മെലാമിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഫോർ സിക്സ് ട്രൈ അമിന വൺ ത്രീ ഫൈവ് ട്രൈ അസിനാണ് അത് ഫോർമാലിഡി ഹിഡുമായി ചേരുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന റെസിൻ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആണ് ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ റെസിൻ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റുകൾ കമ്പൈൻ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന സാധനമാണ് നമ്മുടെ മേ എന്താ പറയുക മെൽമാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മെലാമിൻ ഫോർമാലിഡി ഹിഡ്രസിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ യൂസ് നോക്ക് മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് അൺബ്രേക്കബിൾ ക്രോക്കറി അല്ലേ പൊട്ടാത്ത വീട്ട് സാമഗ്രികൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ മെലാമിൻ ഫോർമാലിഡി ഹിഡ്രസിൻ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇൻ വി ഹാവ് വൺ മോർ റെസിൻ പോളിമർ ദാറ്റ് ഈസ് യൂറിയ ഫോർമാലിഡി ഹൈഡ് റെസിൻ ഇവിടെ അരക്കായിരിക്കും യൂറിയയും ഉണ്ടാവും ഫോർമാലിഡി ഹൈഡും ഉണ്ടാവും അല്ലേ എന്താ യൂറിയയുടെ ഫോർമുല എൻ എച്ച് ടു സി ഒ എൻ എച്ച് ടു ഇതാണ് യൂറിയ ഇത് ഫോർമാലിഡി ഹൈഡുമായി റിയാക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഫോർമാലിഡി ഹൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണല്ലോ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എൻ എച്ച് ടു എൻ എച്ച് സോറി ഇത് റെസിൻ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് അതേപോലെ ഇങ്ങോട്ടും കിട്ടും എങ്ങനെ ഇവിടെയും അതേപോലെ എൻ എച്ച് ഇവിടെ സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് ആയിട്ട് മാറാം സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് പിന്നെ അപ്പുറത്ത് അതേപോലെ അവിടെ എൻ എച്ച് സി ഒ എൻ എച്ച് സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് എൻ എച്ച് സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് നോക്ക് ഇതിപ്പോൾ ഒരു സൈഡിൽ നടന്നു റിയാക്ഷൻ ഇവിടെ എൻ എച്ച് ഈ എച്ച് ഇങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് ആയി കണ്ട ഈ എച്ച് ഇങ്ങോട്ട് പോയാൽ അത് സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് ആയില്ലേ ഈ സൈഡിലും ആ സൈഡിലും അതേപോലെ നടന്നാൽ ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഇനി ഇത് പോളിമറൈസ് ചെയ്യും ഇത് ഇങ്ങനെ പോളിമറൈസ് ചെയ്ത് 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 നമുക്ക് ഫൈനലി കിട്ടുന്ന പോളിമറിൻ്റെ ഫോമാണ് സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു എൻ എച്ച് സി ഒ എൻ എച്ച് സി എച്ച് ടു എൻ ടൈംസ് ഇതാണ് യൂറിയ ഫോർമാലിഡി ഹൈഡ്രസിൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സാധനം ഇതും ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് അൺബ്രേക്കബിൾ കപ്സ് ലാമിനേറ്റഡ് ഷീറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയട്ടെ മറ്റൊരു പോളിമറാണ് യൂറിയ ഫോർമാലിഡി ഹൈഡ്രസിൻ അതിൻ്റെ മോണോമറുകൾ ഫോർമാലിഡി ഹൈഡും യൂറിയയുമാണ് ആദ്യം ഇത് ഇതേപോലത്തെ റിയാക്ഷൻ നടന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ തമ്മിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് റെസിൻ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റുകൾ ഉണ്ടാകും ആ റെസിൻ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റുകൾ പോളിമറൈസ് ചെയ്ത് പോളിമറൈസ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഫോർ ഈ പോളിമറിൻ്റെ പേരാണ് എന്ത് യൂറിയ ഫോർമാലിഡി ഹൈഡ് റെസിൻ ഇതാണ് ഈ പറയപ്പെട്ട യൂറിയ ഫോർമാലിഡി ഹൈഡ് റെസിൻ ഈ യൂറിയ ഫോർമാലിഡി ഹൈഡ് റെസിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്താണ് മക്കളെ യൂറിയ ഫോർമാലിഡി ഹൈഡ് റെസിൻ യൂസ് ഫോർ മേക്കിംഗ് അൺബ്രേക്കബിൾ കപ്സ് ആൻഡ് ലാമിനേറ്റഡ് ഷീറ്റ്സ് ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് ഓൾ സോ ഇതുവരെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഒന്ന് ഒന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യട്
കണ്ടൻസേഷനിലേക്ക് പോയപ്പോൾ രണ്ട് മേജർ ടൈപ്പിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് എക്സാമ്പിളാണ് കണ്ടത് പോളി എസ്റ്ററും പോളി അമൈഡും ഇനി അതിൽ തന്നെ മറ്റൊരു ടൈപ്പായിരുന്നു ഫോർമാൽഡിഹൈഡ് റെസിൻസ് അതും കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഒരു ടൈപ്പ് സംഭവം കൂടെ പറയാണ്ട് റബ്ബർ റബ്ബർ എന്താണ് റബ്ബർ റബ്ബർ തന്നെ നമുക്ക് നാച്ചുറലി റബ്ബർ കിട്ടാം സിന്തറ്റിക്കലി നമുക്ക് റബ്ബർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം നമുക്ക് നാച്ചുറൽ റബ്ബറിനെ പറ്റി പറയാം എന്താണ് നാച്ചുറൽ റബ്ബർ നമ്മളെല്ലാവരും ഫെമിലിയർ ആണ് റബ്ബർ ട്രീയുടെ ബാർക്കിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റബ്ബർ പാൽ വെച്ചിട്ടാണ് റബ്ബർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരുപാട് നമ്മളെല്ലാവരും പരിചിതമായ ഒരു സംഭവമാണ് നാച്ചുറൽ റബ്ബർ ആക്ച്വലി റബ്ബർ ഈസ് എ നാച്ചുറൽ പോളിമർ ആൻഡ് പ്രോസസ് ഇലാസ്റ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് മാനുഫാക്ചർഡ് ഫ്രം റബ്ബർ ലാറ്റാക്സ് വിച്ച് ഇസ് എ കൊളൈഡൽ ഡിസ്പേഴ്ഷൻ ഓഫ് റബ്ബർ ഇൻ വാട്ടർ ഇതാ സാധനതാണ് ഏത് റബ്ബർ ലാറ്റാക്സ് വിച്ച് ഇസ് എ കൊളൈഡൽ ഡിസ്പേഴ്ഷൻ ഓഫ് റബ്ബർ ഇൻ വാട്ടർ ഒബ്ടൈൻഡ് ഫ്രം പാർക്ക് ഓഫ് റബ്ബർ ട്രീ ഇനി നാച്ചുറൽ റബ്ബർ കെമിക്കൽ എന്താണ് സാധനം എന്നറിയാമോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ലീനിയർ പോളിമർ ഓഫ് ഐസോപ്രീൻ ഐസോപ്രീൻ പുതിയ പേരല്ലേ നമ്മൾ പ്രീൻ എന്നുള്ള പേര് ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ല പ്രീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബ്യൂട്ടാഡൈൻ ഉപയോഗിക്കുന്നൊരു പേരാണ് പ്രീൻ അത് ഐസോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് കാർബണിൽ മീതേൽ ഗ്രൂപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ടാകും സോ സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് കാർബണിൽ മീതേൽ ഗ്രൂപ്പ് വന്നിട്ടുള്ള ബ്യൂട്ടാഡൈൻ്റെ പേരാണ് ഐസോപ്രീൻ സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് കാർബണിൽ ക്ലോറിൻ വന്ന് എന്ത് വിളിക്കാം ക്ലോറോപ്രീൻ എന്ന് വിളിക്കാം ഇസ് ഇറ്റ് ഓക്കെ സോ ഇതാ ഇതാണ് ഐസോപ്രീൻ എന്നുള്ള സാധനം നോക്കിക്കോ സി എച്ച് ടു ഡബിൾ ബോണ്ട് സി സിംഗിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ടു അതിൽ സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് കാർബൺ അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് കാർബണിൽ മീതേൽ ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ മുമ്പേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഐസോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് കാർബൺ അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് കാർബണിൽ മീതേൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ള ആൾക്കാരാണെന്നുള്ളത് സോ ഇവിടുത്തെ മോണോമർ കിട്ടിയല്ലോ ഇനി ഇവിടുത്തെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഇത് എക്സ്പെരിമെൻ്റലി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കെമിക്കൽ ഫോർമുല നോക്കിയ സമയത്ത് മനസ്സിലായത് ഈ ഐസോപ്രീൻ്റെ പോളിമർ ആണെന്നുള്ളത് പക്ഷേ ഈ ഐസോപ്രീൻ സ്റ്റീരിയോ കെമിക്കൽ ആസ്പെക്റ്റിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് സിസ്സായിട്ടും ട്രാൻസായിട്ടും പോളിമറൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് നാച്ചുറലി ഒപ്റ്റൈൻഡ് പോളിമറിൻ്റെ രീതി എന്താണെന്നറിയോ സിസ് പോളി ഐസോപ്രീൻ ആണ് നോക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ സൈഡ് ഈ സൈഡിലാണ് ഈ ബോണ്ട് ഈ സൈഡിൽ തന്നെയാണ് ആ ബോണ്ട് മറ്റൊരു മോളിക്കൂൾ നോക്ക് സി എച്ച് ടു അതേ സൈഡിൽ തന്നെയാണ് ഈ സി എച്ച് ടു ഉള്ളത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് അത് പോളിമറൈസ് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ നോക്കിക്കോളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ നേരെ വ്യത്യസ്തമായി കാണിക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മളെടുത്തുള്ളത് സി എച്ച് ടു ഡബിൾ ബോണ്ട് സി സി എച്ച് ത്രീ സിംഗിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ഞാൻ ഈ എച്ച് ജസ്റ്റ് മാറ്റി ചെയ്തിട്ട് എച്ച് സി എച്ച് ടു ഇതാണല്ലോ സാധനം ഇതാണല്ലോ സാധനം ഇനി എന്താ സംഭവിക്കുന്നു എന്നറിയാമോ ഇത് പോളിമറൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റൊരു മോളിക്യൂളിൻ്റെ സി എച്ച് ടു ഇവിടെ ഉണ്ട് ഡബിൾ ബോണ്ട് സി സി എച്ച് ത്രീ സിംഗിൾ ബോണ്ട് സി ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ടു ഇവിടെ എച്ച് ഇതിങ്ങനെ പോളിമറൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പോളിമറൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാറില്ലേ ഇതിങ്ങോട്ട് ചാടി ഇതിങ്ങോട്ട് ചാടി ഇത് ഇങ്ങോട്ട് ചാടുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് ചാടുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് ചാടുന്നു ഇത് അടുത്തതിലേക്ക് അങ്ങനെ ചാടി 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 പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഞാനത് അതിൻ്റെ പോളിമറിക് ഫോമ് കാണിക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണത് നോക്കിക്കോ നോക്കിക്കോ സി എച്ച് ടു അല്ലത് സി എച്ച് ടു സിംഗിൾ ബോണ്ട് സി അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് സി എച്ച് ത്രീ ഉണ്ട് ഡബിൾ ബോണ്ട് സി ഇത് സിംഗിൾ ഇപ്പോൾ ഡബിൾ ആയി സിംഗിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ടു സിംഗിൾ ബോണ്ട് സിംഗിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ടു സിംഗിൾ ബോണ്ട് സി ഇപ്പുറത്ത് സി എച്ച് ത്രീ ഡബിൾ ബോണ്ട് സി സിംഗിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ടു പിന്നെ വീണ്ടും സിംഗിൾ ബോ അടുത്ത് അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ നോക്കണേ ഇവിടെയും ഈ സൈഡിലാണ് അവിടെയും ആ സൈഡിലാണ് ഇനി വരുന്നതൊക്കെ അതേ സൈഡിലാണ് കിട്ടിയാ ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പോളിമറും കൂടെ ഉണ്ടാന്നിരിക്കട്ടെ ഇവിടെ ഒരു പോളിമറും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു നിരിക്കട്ടെ കേട്ടോ നോക്കിക്കോ സി എച്ച് ടു ഡബിൾ ബോണ്ട് സി പോളിമർ അല്ല ഒരു മോണോമർ ഡബിൾ സിംഗിൾ ബോണ്ട് സി ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ടു ഹൈഡ്രജൻ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതും കൂടെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതാണ് ഞാൻ 
ഈ ടു മീതൽ ബ്യൂട്ടാഡൈന് പോളിമറൈസ് ചെയ്ത് കിട്ടിയ സാധനമാണ് നാച്ചുറൽ റബ്ബർ പോളിമറൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് ഓപ്ഷനിൽ ചെയ്യാം സ്റ്റീരിയോ കെമിക്കലി സിസ് ആയിട്ടും ചെയ്യാം ട്രാൻസ് ആയിട്ടും ചെയ്യാം എക്സ്പെരിമെൻ്റലി നാച്ചുറൽ റബ്ബർ സിസ് പോളി ഐസോപ്രീൻ ആണെന്നാണ് കണ്ടെത്തിയത് ഇനി നമുക്ക് സിന്തറ്റിക്കലി ഇതിൻ്റെ ട്രാൻസ് ഐസോപ്രീൻ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ് പോളി ഐസോപ്രീൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന പോളിമറിൻ്റെ പേരാണ് ഗുട്ടാപെർച്ച എന്താ ഗുട്ടാപെർച്ച ഓക്കെ ഇതാണ് നാച്ചുറൽ റബ്ബറിൻ്റെ എന്ത് കെമിക്കൽ കോമ്പോസിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനുള്ളത് ഇനി കുറച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നാച്ചുറൽ റബ്ബറിനെ പറ്റി പറയാനുണ്ട് ഈ നാച്ചുറൽ റബ്ബറിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി നമുക്കൊന്നും കൂടി ഉഷാറാക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർ ലാസ്റ്റിംഗ് ആയാലും അതേപോലെ എയർ ഓക്സിഡേഷൻ ആയാലും ഇങ്ങനത്തെ കുറേ പ്രോപ്പർട്ടികളെ കെമിക്കൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ മാറ്റാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ അതിലേക്ക് എന്താ പറയുക റബ്ബറിലേക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് സൾഫർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിൻ്റെ പേരാണ് വൽക്കനൈസേഷൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് സൾഫർ ടു റബ്ബർ ഈസ് കോൾഡ് വൽക്കനൈസേഷൻ ഇനി വൽക്കനൈസേഷൻ ചെയ്താൽ നോക്കിക്കോ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ആഡിങ് സൾഫർ ഡ്യൂറിംഗ് മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് നാച്ചുറൽ റബ്ബർ ടു ഇംപ്രൂവ് വിത്ത് ദയർ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഈസ് കോൾഡ് വൽക്കനൈസേഷൻ ഇനി വൽക്കനൈസേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇത് എല്ലാവരും ചെയ്തോട്ടെ വൽക്കനൈസേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്ത് കൂടും അല്ലേ ഫിസിക്കൽ നാച്ചുറൽ സ്ട്രെങ്ത്ത് കൂടും അതേപോലെ ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കുക അതൊക്കെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി സാധാരണ ഡ്യൂറിംഗ് വൽക്കനൈസേഷൻ ദ റോ റബ്ബർ ഈസ് ഹീറ്റഡ് വിത്ത് എ മിക്സ്ചർ ഓഫ് സൾഫർ അറ്റ് ത്രീ ഏകദേശം ത്രീ ടു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് സൾഫർ ഉള്ളൂ നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ മാതിരി ഒന്നായിട്ട് സൾഫർ കൊണ്ട് വാരി കുറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു ത്രീ ടു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് സൾഫർ ചേർക്കുക പിന്നെ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് അഡിറ്റീവ്സും ചേർക്കുക ടെമ്പറേച്ചർ ഏകദേശം ത്രീ സെവൻറ്റി ത്രീ ടു ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ കെൽവിൽ അറൗണ്ട് ഒരു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് കെൽവിൽ ത്രീ ടു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് സൾഫർ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഈ നാച്ചുറൽ റബ്ബറിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ റബ്ബറിൻ്റെ എന്താ ചെയ്യുക ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസൊക്കെ ഒന്നൊന്ന് ഉഷാറാവും ഈ പ്രോസസ്സിൻ്റെ പേരാണ് എന്ത് വൽക്കനൈസേഷൻ ഇനി ഓൺ വൽക്കനൈസേഷൻ സൾഫർ ഫോംസ് ക്രോസ് ലിങ്ക്സ് അറ്റ് ദ റിയാക്റ്റീവ് സൈസ് നോക്കൂ ഇത് ശരിക്കും ഇത് നാച്ചുറൽ റബ്ബർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉള്ള സാധനമാണ് അഥവാ വിനൈലിക് ലിങ്കുകളുള്ള ആളുകളാണ് അപ്പോൾ ആ ഡബിൾ ബോണ്ടിൻ്റെ ഗ്യാപ്പിൽ സൾഫറിൻ്റെ ലിങ്കേജുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു ഈ സൾഫർ ലിങ്കേജുകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ പറയാൻ എന്ത് ചെയ്തത് നോക്കൂ ഇതവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സൾഫർ ഫോംസ് ക്രോസ് ലിങ്ക്സ് അറ്റ് ദ റിയാക്റ്റീവ് സൈഡ്സ് ഓഫ് ദ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഇതർ വിനൈലിക് ഓർ അലൈലിക് ആൻഡ് ദസ് റബ്ബർ ഗെറ്റ്സ് ഡിഫൻഡ് കണ്ട ഈ സ്റ്റിഫൻ പ്രോപ്പർട്ടി വരാൻ കാരണം സൾഫർ അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഇങ്ങനെ ലിങ്കിങ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഓക്കെ ഇസ് എ മോർ ഫാക്ട് വൽക്കനൈസേഷൻ വാസ് ഫസ്റ്റ് ഡൺ ബൈ ചാൾസ് ഗുഡിയർ ഗുഡിയർ എന്ന നിങ്ങൾ ബ്രാൻഡ് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ടയറിൻ്റെ ബ്രാൻഡ് അല്ലേ ശരിക്കും അതിൻ്റെ സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ പേരാണ് ഗുഡിയർ അദ്ദേഹമാണ് ആദ്യമായിട്ട് വൽക്കനൈസേഷൻ ചെയ്ത് റബ്ബറിൻ്റെ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി എൻട്രി ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ആൾ മറ്റൊന്ന് ഇൻ ദ മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് ടയർ റബ്ബർ ടയർ റബ്ബർ അഥവാ റബ്ബർ ഈ ടയർ നിർമ്മാണത്തിൽ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് സൾഫർ ഈസ് യൂസ് ഇത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് സൾഫർ ആണ് ടയർ നിർമ്മാണത്തിൽ വൽക്കനൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് എന്നുള്ളത് ഇനി അതേപോലെ നമ്മൾ ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് വരെ സൾഫർ ഉപയോഗിച്ച് ചേർത്താൽ എബോണൈറ്റ് എന്ന സംഭവം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ സാധാരണ ത്രീ ടു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് സൾഫർ ആഡ് ചെയ്യാറുള്ളത് പക്ഷെ ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് എബോണൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക അതേപോലെ ബാറ്ററി കേസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സൾഫർ ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആഡ് ചെയ്യണം സോ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് സൾഫർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ബാറ്ററിയുടെ കേസുകൾ ഉണ്ടാക്കുക ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് എബന എബോണൈറ്റ് എന്ന കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കുക അതേപോലെ റബ്ബർ സോറി ടയർ നിർമ്മാണത്തിലേക്ക് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് സൾഫറാണ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക ഓക്കെ ഇതാണ് വൽക്കനൈസേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനുള്ളത് സോ എന്തായിരുന്നു വൽക്കനൈസേഷൻ
നമുക്ക് നാച്ചുറൽ റബ്ബറിനേക്കാളും പവർഫുള്ളായിട്ടുള്ള റബ്ബറുകൾ മനുഷ്യന്മാരെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ആ റബ്ബറുകൾ ഏവ അവരുടെ കെമിക്കൽ കോമ്പോസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മോണോമറുകൾ ഏവ എന്നുള്ളതാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ നിയോപ്രീൻ ഞാൻ നേരത്തെ നിയോപ്രീൻ എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ക്ലോറോപ്രീൻ എന്ന വാക്കൊക്കെ നിയോപ്രീൻ മറ്റൊന്ന് ബ്യൂണ എൻ ഓൾസോ കോൾഡ് എൻ ബി ആർ മറ്റൊന്ന് ബ്യൂണ എസ് ഓൾസോ കോൾഡ് എസ് ബി ആർ നോക്കൂ എന്താണ് സിന്തറ്റിക് റബ്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദീസ് ആർ ഏതർ ഹോമോ പോളിമർ ഓർ കോ പോളിമർ ഓഫ് വൺ ത്രീ ബ്യൂട്ട ഡൈ ഇ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഓൾറെഡി നാച്ചുറൽ റബ്ബറിനെ പറ്റി പഠിച്ചപ്പോഴേ മനസ്സിലായി അവിടെ ബ്യൂട്ട ഡൈനാണ് ടു മീതൽ ബ്യൂട്ട ഡൈനാണല്ലോ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ സിന്തറ്റിക് റബ്ബർ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഈ ബ്യൂട്ട ഡൈൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ മീതയിലിൻ്റെ സാധനത്ത് ക്ലോറിൻ കൊടുക്കാം അതേപോലെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഡെറിവേറ്റീവ്സ് കൊടുത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണ് റബ്ബർ ഉണ്ടാക്കുക സോ റബ്ബറിൻ്റെ ഒരു മിനിമം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻ്റ് ആണ് ബ്യൂട്ട ഡൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ബ്യൂട്ട ഡൈൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിൽ കയറിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഫൈൻ ഇനി നോക്കിക്കോളൂ നമുക്കിനി ഓരോന്നിലേക്ക് പോകാം ഫസ്റ്റ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് നിയോപ്രീൻ അല്ലെങ്കിൽ പോളി ക്ലോറോപ്രീൻ എന്നാണ് പോളി ക്ലോറോപ്രീൻ അല്ലെങ്കിൽ നിയോപ്രീൻ ഓൾസോ കോൾഡ് ഡ്യൂപ്രീൻ ഡ്യൂപ്രീൻ എന്ന് പറയും സി അതിൻ്റെ യൂസിൻ്റെ പിക്ചറാണ് നിങ്ങളവിടെ കാണുന്നത് വെയ്റ്റ് ഞാനത് അതിൻ്റെ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഫോർമുല നോക്കിക്കോളൂ നമുക്കറിയാമല്ലോ സി എച്ച് ടു ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് സിംഗിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ടു ഇതാണ് ബ്യൂട്ട ഡൈ ഇതാണ് എല്ലാ റബ്ബറിൻ്റെ ഉള്ളിലെ മെയിൻ കോമ്പോസിഷൻ ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഇപ്പം നാച്ചുറൽ റബ്ബർ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്തുണ്ടാകും സി എച്ച് ത്രീ ഉണ്ടാകും പക്ഷേ ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ളത് ക്ലോറിൻ ആണ് ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഈ സാധനത്തിൻ്റെ പേരാണ് ക്ലോറോപ്രീൻ ഇത് പോളിമറൈസ് ചെയ്ത് പോളിമറൈസ് ചെയ്ത് പോളിമറൈസ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന സാധനത്തിൻ്റെ പേരെന്താവും പോളി ക്ലോറോപ്രീൻ ആ ഈ പോളി ക്ലോറോപ്രീൻ്റെ പേരാണ് എന്ത് നിയോപ്രീൻ അല്ലെങ്കിൽ ജ്യൂപ്രീൻ ഞാൻ പോളിമറൈസ് ചെയ്യുന്ന രീതി കാണിച്ചോട്ടെ ഇതൊരു പോളിമർ ഇനി നോക്കിക്കോ ഇതൊരു മോണോമർ ഇനി ഇതേപോലെ മറ്റൊരു മോണോമർ ഞാൻ ഇപ്പുറത്ത് വരയ്ക്കാണ് സി എസ് ടു ഡബിൾ ബോണ്ട് സി സി എൽ സിംഗിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ടു കണ്ട പ്രീൻ പ്രീൻ അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ച പോലെ ഇങ്ങോട്ട് ചാടി ഇങ്ങോട്ട് ചാടി എന്ന് പറയില്ലേ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് ജമ്പ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് ജമ്പ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് ജമ്പ് ചെയ്യുന്നു അത് ഇങ്ങോട്ട് അങ്ങനെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക സി എച്ച് ടു സിംഗിൾ ബോണ്ട് സി സി എൽ ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് സിംഗിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ടു പിന്നെ അത് സിംഗിൾ ബോണ്ട് വന്നു സി എച്ച് ടു ഈ ഡബിൾ സിംഗിളായി സി സി അവിടുത്തെ ഇവിടെ ഈ ഡബിൾ സിംഗിളായി അതല്ലത് ഓക്കെ ഇനി ഇനി എന്താണ് ഈ ഡബിൾ സിംഗിളായി ഇനി ആ ക്ലോറിനിൽ സി എൽ ഇവിടെ ഡബിൾ ബോണ്ട് വരുന്നു സി എച്ച് സിംഗിൾ ബോണ്ട് സി എസ് ടു സിംഗ് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും കണ്ട ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇതിൻ്റെ സിംപ്ലസ്റ്റ് റിപ്പീറ്റിംഗ് യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പോളിമറിക് ഫോം ഞാൻ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന കേട്ടോ ശരിക്കും ഇത്ര മാത്രം മതിയല്ലോ നാല് കാബൺ ഉണ്ടായാൽ മതിയല്ലോ ടു ത്രീ ഫോർ ഇത്രയും മാത്രം പാർട്ട് ഉണ്ടായാൽ മതിയല്ലോ പോളിമറ് കാണിക്കാൻ എങ്ങനെയാണ് സി എച്ച് ടു സിംഗിൾ ബോണ്ട് സി സി എൽ ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് സിംഗിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ടു എൻ ടൈംസ് എൻ ടൈംസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ പോളിമർ ഈ പോളിമറിൻ്റെ പേരാണ് എന്ത് നിയോപ്രീൻ അല്ലെങ്കിൽ ജൂപ്രീൻ ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ യൂസ് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ യൂസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ മാനുഫാക്ചറിങ് കൺവെയർ ബെൽറ്റ് നമ്മൾ മെറ്റലർജിയിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ കൺവെയർ ബെൽറ്റുകൾ അതേപോലെ വാഹനങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗ്യാസ്കറ്റ് ഹോസുകൾ ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും ഇത് നാച്ചുറൽ റബ്ബറിനേക്കാളും സുപ്പീരിയർ ആണ് ഓക്സിഡേഷനൊക്കെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ നോക്കിക്കോ യൂസുകൾ ഫോർ മാനുഫാക്ചറിങ് കൺവെയർ ബെൽറ്റ്സ് ഗ്യാസ്കറ്റ് ആൻഡ് ഹോസസ് ഇറ്റ് ഈസ് സുപ്പീരിയർ ടു നാച്ചുറൽ റബ്ബർ ഇൻ ഓക്സിഡേഷൻ റൈറ്റ് സോ ദിസ് ഇസ് അബൌട്ട് നിയോപ്രൈൻ ഇനി അടുത്ത ആൾ ബ്യൂണായൻ ഇതൊക്കെ വളരെ എളുപ്പമാണ് അതൊന്നും പറഞ്ഞു തരാൻ പോലും ആവശ്യമില്ല ബ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ സാധനം തന്നെ എന്ത് ബ്യൂട്ട ഡൈൻ നാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ
CH2 double bond CH single bond CH double bond CH2. This is the butadiene. Adilek and the add in the poly acrylonitrile formula will be like this. Formula will be like this. Adilek and the acrylonitrile add in the formula will be like this. In the Nokiko the polymer I see the guy and the Gitanokiko. Very interesting. The eating water, up eating water. Formula. CH2 single bond CH double bond CH single bond CH2 single bond CH2 single bond CH CN the end of CH2 and times out and times and that one one alternating copolymer right and where this will be the uh, polymeric representation is on a better be on a end and the other than a Buna yen markele, buna yen, buna yen, kanda, bu stands for butadiene, nana na sodium, yen and the barnanya like acrylonitrile, acrylonitrile, one of the monomer. In yen dana din the use, used for making oil seals, other will a tangy lining in a cubicle. Oil seal on a yarela, wagangala cubicle, a sambo. Oil seal tangy lining in a ke, is sambo, we garnered. Other pole, what is the properties? It is resistant to the co action of petrol, other will lubricating oil and the organic solvent. Okay. But number Sadhana rubber, natural rubber like okay, manana lingi petrol kai kanya vega put in you put in you puru. Yanal Buna yen the bolo the rubber and gilly would call pull resist to you. Adana Buna yen in the use. It is resistant to the action of petrol, lubricating oil and the organic solvent in okay, protect it, resist it, resist it in the kai bark and buna yen in under. Okay, buna yen. Okay, next, add the polymer on Bunayas. Bunayas. And the Bunayas. 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 And the Bunayas. And the SBR. And the Bunayas. And the NBR. And the SBR. And the Bu stands for. Bu stands for Butadiene. Butadiene. Na stands for. Na sodium. Sodium. As catalyst. Alangil peroxide initiator. Free radical initiator. And the Kapara. Yes, and the Barnala was tyrene. Polymerization Ganan Talperile. Talper Nokika, Unulia, just E. C. N. L. Out of conduct to phenyl group Gurka. C. H. Benzene ring, C. H. Double bond, C. H. Two in a pair analyst tyrene. Polymerization Ganthan and Dow, E. C. N. and the Santa Benzene ring and Dow. I'm a kid, Nokiko. CH2 double bond CH single bond CH double bond CH2 are another butadiene. In the lake, we will add a chain to this styrene. This styrene CH2 double bond CH benzene ring. This is styrene. This is the polymer. 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 This is the then go to Jadule, the note, a color matana. Eating note, a bathing note, a bathing note, chatty 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 po. So, I'm going to get in the formula and end up CH two single bond CH double bond CH single bond CH two single bond CH two single bond CH. What a benzene, benzene and fight on the love. Fight to benzene represent the young end times. Nertha than a nertha get the idan about a CN anna. Now, we will see the pair of SBR. This is NBR. SBR is a styrene butadiene rubber. NBR is a nitrile butadiene rubber. This is a nitrile rubber. This is a nitrile nitrile butadiene rubber. This is a nitrile acrylo nitrile. This is a use of the protein. It is used for the manufacture of tire. This is a tire and a tire. This is a tire and a tire. That is floor tiles. We have rubber tiles. We have floor tiles. That is footwear component. We have a cable insulation. 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 These are the uses of BUNIS. In the property, it is quite tough and is a good substitute for natural rubber. Natural rubber is the best one. Buna, yes, sir. So, we have to use the moon to use the rubber. One is neoprene, also called polychloroprene. Two is Buna, yes. Three is Buna, yes. 
യൂസൊക്കെ മനസ്സിലുണ്ടല്ലോ യൂസൊക്കെ റിവൈസ് ചെയ്ത് പഠിക്കണം ഒരു പ്രാവശ്യം വായിച്ചാലൊന്നും യൂസ് കേൾക്കാൻ കേട്ട പോലെ ഒന്നും ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പഠിച്ചാലേ കിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ പോളിമർ വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ പോളിമറിനെ പറ്റി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ആസ് യു നോ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയത് അല്ലെങ്കിൽ ബയോഡിഗ്രേഡ് എന്ത് പോകുന്ന പോളിമേഴ്സ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഉള്ള പോളിത്തീനും പോളിപ്രൊപ്പീനും ഈ പറയപ്പെട്ട റബ്ബറും ഇതൊന്നും ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ അല്ല ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ അല്ലാത്തത് നമ്മുടെ നാച്ചുറിനെ അല്ലെങ്കിൽ എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ വളരെ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് ബാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സമയത്താണ് അവസരത്തിലാണ് ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ പോളിമറിൻ്റെ പ്രസക്തി ഇനി മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഇൻറ്റേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ പോളിമറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാലോ അതെല്ലാം ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്യാതെ കിടന്നാൽ ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ അപ്പോൾ കുറച്ച് ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ പോളിമേഴ്സ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് അഥവാ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന് ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പോളിമറിൻ്റെ പേരാണ് ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ പോളിമേഴ്സ് ഇതിലെ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ പോളിമർ എന്താണെന്ന് ദീസ് പോളിമേഴ്സ് കണ്ടെയ്ൻസ് ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് സിമിലർ ടു ദ ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ്സ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ബയോ പോളിമർ ഇപ്പോൾ ബയോ പോളിമർ പോളിമർ ആയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീന് അതേപോലെ തന്നെ അമിനോ ആസിഡ്സ് ഐ മീൻ ഡി എൻ എ ആർ എൻ എ അതേപോലെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റുകളുടെ സ്റ്റാർച്ചി സെല്ലുലോസ് അതെല്ലാം എന്താണ് പോളിമറുകളാണ് പക്ഷേ ബയോ പോളിമറുകളാണ് ബയോ പോളിമർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലിവിങ് ഓർഗാനിസത്തിലുള്ളത് ഓക്കെ അത്തരം പോളിമറിലുള്ള അതേ മോണോമറിക് കോമ്പിനേഷനാണ് എവിടെയും വരുത്തേണ്ടത് നമ്മൾ ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള സിന്തറ്റിക് പോളിമറിൽ വരുത്തേണ്ടത് ലൈക്ക് പി എച്ച് ബി വി ദാറ്റ് വി ഹാവ് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ്ഡ് പോളി ബീറ്റ ഹൈഡ്രോക്സി ബ്യൂട്ടൈറേറ്റ് കോ ബീറ്റ ഹൈഡ്രോക്സി വലറേറ്റ് നമ്മളത് കണ്ടൻസേഷൻ പോളിമറൈസേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നൈലോൺ ടു നൈലോൺ സിക്സ് അതും കണ്ടൻസേഷൻ പോളിമറിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നൈലോൺ ടു നൈലോൺ സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്ലൈസീനും അതേപോലെ എപ്സിലോൺ അമിനോ കാപ്രോയിക് ആസിഡുമാണ് മോണോമർ അത് നൈലോൺ അഥവാ പോളി അമൈഡിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് പോളി എസ്റ്ററിലാണ് പഠിച്ചത് നെക്സ്റ്റ് പോളി ഗ്ലൈക്കോളിക് ആസിഡ് ആൻഡ് പോളി ലാക്ടിക് ആസിഡ് അത് എക്സാമ്പിളായിട്ട് പഠിച്ചാൽ മതി ഗ്ലൈക്കോളിക് ആസിഡിൻ്റെയും ലാക്ടിക് ആസിഡിൻ്റെയും പോളിമറൈസ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന പോളിമറാണ് സോ ദീസ് ആർ ദ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ പോളിമേഴ്സ് ഓക്കെ ഇനി ലാസ്റ്റ് ഒരു ടോപ്പിക് ഇത് സാധാരണ ബോർഡ് എക്സാമിന് ഒന്നുമില്ല എന്നാൽ എൻട്രൻസ് എക്സാമിന് ജസ്റ്റ് ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്താ സംഭവം എന്നറിയാമോ നാച്ചുറൽ പോളിമേഴ്സിൻ്റെ ചെയിൻ എല്ലാം ഈക്വൽ ലെങ്ത്തിലാണ് ഉണ്ടാവുക പോളിമറിക് ചെയിൻ എന്നാൽ സിന്തറ്റിക് പോളിമർ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അൺഈക്വൽ ലെങ്ത്തിലാണ് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മോളിക്കുലർ മാസ് പറയുമ്പോൾ പ്രയാസമാണ് സോ നമ്മൾ മോളിക്കുലർ അപ്പോൾ നോക്ക് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ വലിപ്പ് എൻ്റെ വിരലിൻ്റെ വലിപ്പ് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പറയും ചെറിയ വിരൽ ഇത്ര ഉള്ളൂ മറ്റേ വിരൽ നടുവത്ത് വിരൽ ഇത്ര ഉണ്ട് അല്ലേ ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഓരോന്നും സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടാണ് വിരലിൻ്റെ വലിപ്പ് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ആവറേജ് മാസാണ് ഐ മീൻ ഒരു ആവറേജ് ആയിട്ട് പറയണം ഒറ്റ ഉത്തരം പറയണം ഏതുപോലെ ഹൈഡ്രജൻ്റെ അറ്റോമിക് മാസ് എത്രയാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ 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 എയ്റ്റ് റൈറ്റ് എന്താ കാരണം പ്രോട്ടീനത്തിൻ്റെയും ഡ്യൂട്ടീരിയത്തിൻ്റെയും ട്രിഷിയത്തിൻ്റെയും കൂടി ആവറേജ് മാസ് എടുത്ത് പറഞ്ഞതാണ് ഫൈൻ എന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ അണീക്വൽ ലെങ്ത്തുള്ള പോളിമറി ചെയിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതിൻ്റെ മാസ് പറയുന്ന സമയത്ത് ആവറേജ് ആക്കി പറയേണ്ടി വരും എന്നാൽ നാച്ചുറൽ റബ്ബറിന് എല്ലാവരും ഈക്വൽ ലെങ്ത് ആണ് അത്രേ അപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണത് ആവറേജ് മോളിക്കുലർ മാസിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഈ ആവറേജ് മോളിക്കുലർ മാസ് നമ്മൾ രണ്ട് രീതിയിൽ പറയും ഒന്ന് നമ്പർ ആവറേജ് മോളിക്കുലർ മാസ് മറ്റൊന്ന് വെയ്റ്റ് ആവറേജ് മോളിക്കുലർ മാസ് നമ്പർ ആവറേജ് മോളിക്കുലർ മാസ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് എം എൻ ബാർ ഈക്വൽസ് സിഗ്മ എൻ ഐ എം ഐ ബൈ സിഗ്മ എൻ ഐ ഓക്കെ എം എൻ ബാർ ഈക്വൽസ് സിഗ്മ എൻ ഐ എം ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ സിഗ്മ എൻ ഐ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്ക് സിഗ്മ എൻ ഐ എം ഐ ബൈ സിഗ്ന സിഗ്മ എം ബൈ സിഗ്മ എൻ ഐ എം ഐ ബൈ സിഗ്മ എൻ ഐ പറഞ്ഞു നോക്ക് സിഗ്മ എൻ ഐ എം ഐ ബൈ സിഗ്മ എൻ ഐ ഇനി വെയ്റ്റ് ആവറേജ് മോളിക്കുലർ മാസ് മറ്റൊരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രീതിയിലുള്ള കാൽക്കുലേഷനാണ് വെയ്റ്റ് ആവറേജ് മോളിക്കുലർ മാസ് അവിടെ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യുക മുക
മറ്റൊന്ന് വെയ്റ്റ് ആവറേജ് ഓക്കെ ഇവിടെ എന്താണ് എൻ ഐ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് മാക്രോ മോളിക്യൂൾസ് എത്ര ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് പിന്നെ ആ ഓരോ പോളിമറി ചെയിൻ്റെയും മാസ് എത്രയാണ് എന്നുള്ളതാണ് എം ഐ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നാല് പോളിമറി ചെയിൻ ഉണ്ട് ഈ നാലിൻ്റെയും ലെങ്ത്ത് നോക്ക് വ്യത്യസ്തമാണല്ലോ അതാണ് എൻ ഐ എം ഐ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ സം മോർ ഫാക്ട് ദാറ്റ് ഇസ് പോളി ഡിസ്പോസിറ്റ് ഇൻഡെക്സ് ഈ എം ഡബ്ല്യു ബാർ ഡിവൈഡ് ബൈ എം എൻ ബാർ ചെയ്ത് കിട്ടുന്നത് നാച്ചുറൽ റബ്ബറിന് ഒന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ എത്രത്തോളം ഡിസ്പേഴ്സ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് അഥവാ നാച്ചുറൽ റബ്ബറിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മേസിക് എന്താ പറയുക വെയ്റ്റ് ആവറേജും നമ്പർ ആവറേജ് ഒക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാണ് കിട്ടുക എന്നാൽ ഇവർക്ക് കിട്ടുന്നത് വ്യത്യാസമാണല്ലോ അപ്പോൾ എത്രത്തോളം അത് അണീക്വൽ ലെങ്ത്തിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതൊക്കെ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഒരു മെഷർമെൻ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടേമാണ് പോളി ഡിസ്പോസിറ്റി ഇൻഡെക്സ് അല്ലെങ്കിൽ പി ഡി ഐ ഫോർ നാച്ചുറൽ റബ്ബർ പി ഡി ഐ വൺ ഫോർ സിന്തറ്റിക് റബ്ബർ പി ഡി ഐ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ദാറ്റ് ഈസ് പോളി ഡിസ്പേഴ്സ് പോളിമർ എന്ന് പറയും ഓക്കെ യെസ് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് സം മോർ ഫാക്ട് നോക്കാം അഡീഷണൽ പോയിന്റുകൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിക്കാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ സൂപ്പർ ഗ്ലൂ നമ്മൾ വളരെ ഫെമിലിയർ ആണ് സൂപ്പർ ഗ്ലൂ അല്ലെങ്കിൽ ക്രേസി ഗ്ലൂ ഈസ് എ പോളിമർ ഓഫ് മീതയിൽ ആൽഫ സൈനോ മീതാക്രിലേറ്റ് നമ്മൾ മീതയിൽ മീതാക്രിലേറ്റ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി മീതയിൽ സൈനോ മീതാക്രിലേറ്റ് ഒരു സി എൻ ഗ്രൂപ്പും കൂടെ ആൽഫ പോസിനിൽ കൂടുതലുണ്ടാവും അതാണ് മീതയിൽ ആൽഫ സൈനോ മീതാക്രിലേറ്റ് മറ്റൊന്ന് തെർമോകോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അത് പോളിസ് ടൈറീൻ ഫോമഡ് എന്നാണ് പതപ്പിച്ചത് വിത്ത് വേപ്പർ ഓഫ് പെൻ്റെ ഇപ്പോൾ പോളിസ് ടൈറീൻ്റെയും പെൻ്റെൻ്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെ പതപ്പിച്ച് പതപ്പിച്ച് വരുന്ന സാധനമാണ് എന്ത് തെർമോകോൾ മറ്റൊന്ന് നോമക്സ് നോമക്സ് ഈസ് എ ഫയർ റെസിസ്റ്റൻറ്റ് പോളിമർ ലെക്സാൻ വേറൊരു പോളിമറാണ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ മേക്കിംഗ് ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് വിൻഡോസ് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി ഹെൽമെറ്റ് ഡ്യൂ ടു ഇറ്റ്സ് ഹൈ ഇമ്പാക്ട് സ്ട്രെങ്ത് ഏത് ലെക്സാൻ പോളി അസറ്റ്ലീൻ നമ്മൾ ഹൈഡ്രോ കാർബണിലൊക്കെ പഠിക്കാറുണ്ട് അസറ്റ്ലീൻ പോളിമറൈസ് ചെയ്താൽ പോളി അസറ്റ്ലീൻ കിട്ടും അതിൻ്റെ അതിന് കർ കറണ്ട് കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട് ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ദിസ് ഇസ് അബൌട്ട് ചാപ്റ്റർ പോളിമർ